just in general, what would be your, let's say, top three pieces of advice uh, regarding nutrition for endurance athletes? Oh, number one, do not go low carb um, because uh, training quality will suffer from it and you, the energy demands cannot be matched or is harder to match, especially, of course, the carbohydrates uh, are missing. So I don't think you have um, that good of adaptions uh, with low carb um, that it would be like reasonable to try it out. Dobro jutro. Evo, mnogi, a kad kaže mnogi, mislim dvoje, troje, me je pitalo šta jedem, to je uvijek nekako <coughs> popularna tema, tako da mi je plan za danas provesti vas kroz svoj dan i pokazati sve šta jedem u danu. Evo sad je, e, prije plivanja volim nešto pojesti, onaj, da ne pliva na prazan želudac, pa sam uzeo, ne znam, dvije šnite tosta sa maslacem i domaćim džemom. Uh, imam u planu otplivati 5 km, uh, malo je, evo tu je, glavni set je 30 puta 100, ima tu i malo jači stotki, tako da rekao bi da je to nekakav srednji trening po težini. Evo ga, plivanje je gotovo, a poslije plivanja uzmem ove četiri kapsule BCA od sponsora. Evo, nakon plivanja jedno čokoladno mlijeko iz Lidla, da izdržim do kuće, da vidimo od prilike 400 kalorija. I evo ga, drugi doručak. Za drugi doručak ću zobene sa, sa ovim kobademima i sa suhim voćem. Evo ga, još malo cimeta. Ima toga dosta, zavidili se, mogli bi ga staviti na vagu. Zdjelo ću izvagati kasnije, a da vidim ovo koliko je. Kilo i 257. Kad sam počeo jesti, skužio sam da nešto fali, pa sam dodao još jednu veliku žlicu meda. Tako da je težina bila vjerojatno bliže 1300, a da sad vidimo koliko je prazna zdjela teška. 434. Znači, sve u svemu ipak manje od kila. Evo, da se kratko osvrnem, na početak videa bio je ono podcast sa nutricionistom od Bora Hans Groje tima. Ko što ste vidjeli, on nije baš oduševljen sa ovim low carb načinima prehrane koji su sad opet postali popularni. A te teorije se ciklički ponavljaju, bile su popularne i prije, tako da sam ja to isprobao još 2012. godine i meni nije funkcioniralo, iako znam neke kojima funkcionira dosta dobro, ali sam htio reći da ti efekti koje dobiješ sa low carb prehranom se mogu dobiti na manje ekstremne načine. Znači recimo ako za vrijeme dužih treninga prvi sat i po do dva sata uzimaš samo vodu pa onda kreneš sa ugljikohidratima ili ako neke treninge odradiš ujutro na, praža, na ovaj prazan želudac, a i večera prije toga je bila siromašna u glikohidratima. A cilj je u biti da se potakne metabolizam masti koji i tekako igra ulogu na utrkama tipa dužine Ironmana, jer ako ti sva energija dolazi iz glikogena, gliko, rezerve glikogena su ograničene i puno manje su od rezervi masti koje su uskladištene u organizmu, i ako samo ideš na glikogen, nakon ne znam, 4-5 sati ćeš ostati bez energije, tako da je cilj potaknut metabolizam masti, tako da, da i na tim malo višim intenzitetima dio energije dolazi od masti. I ništa, eto, toliko o tome, sad je vrijeme za trčanje. Evo me ovo se javi, cirka sat vremena trčanja, uspon i malo jači tempo, ostalo lagano. I evo ga, 13 km, 320 m visinske. Ocjena težine treninga 7 od 10. A što se tiče izvedbe, bilo je i bolji dana. Nisam se još navikao na vrućinu. 
a čini se da je vrijeme i započe trčat ujutro i u sumrak po danu postaje pre vruće. Ramstek je bio specijalno za potrebe videa, nije ovako svaki dan. Ali evo uspio sam ustati u kraj, sam da je sam uzela mali komadić, a ja sam uspio riješiti ostatak, još usto pola kruha. I sad po običaju, ona inače nije to uvijek ovako bilo, išao sam, spomenio sam low carb, high fat, a išao sam ja i u drugu krajnost, kad sam se tek počeo baviti sportom. Onda je bila popularna prehrana po krvnim grupama, a za moju krvnu grupu koja je A+, preporučuju vegetarijansku prehranu, tako da sam dugo bio vegetarijanac. I što ja znam, meso mi nije falilo, ali mi krvna slika nije bila baš najbolja u to vrijeme. A zanimljivo isto, što dosta govori o toj teoriji, zanimljivo da za moju krvnu grupu kažu da se ne bi trebali baviti sportom, da bi trebali da mi nismo predodređeni za to. A lako za mene, nego je i Frodeno ista krvna grupa, pa je i njemu bilo. I on je, slušao sam neki dan intervju gdje isto to govori da on isto ne bi trebao biti sportaš. Još su njemu, kako je bio član njemačke reprezentacije, jednogodišnje bi imali u laboratoriju nekakve pretrage razno razne i on bi uvijek dobio poduži popis zašto se ne bi trebao baviti sportu. Ali eto, na njegovu sreću nije slušao. Evo još sad, još sad, za desert uvijek ima mjesta, tako da, da će biti ovaj put. No možeš li ti više kolača? No ćeš ti sve poručat samo. Evo još jedno trčanje za kraj trening dana i moram priznat da motivacija nije baš na nekom visokom nivou, ali ko te pita, vidit ćemo, u planu je da otrči nekakav progresivni tempo, a uvijek je opcija ako se ne osjećam dobro onda ne forsiram, pa eto krenit ćemo. Najčešće se noge razrade nakon 15-20 minuta, pa a mislim da ako se i ne razrade i to je dio procesa. Evo ga, 15,7 km, opet sa dosta uspona jer sam opet bio u šumi. Trening odrađen, iako nije bilo baš po planu. Vidio sam da fali energije pa nisam uradio zadnji jaki interval, nego sam mjesto toga lagano išao. Ali tako i inače radim, znači kad ne ide, ne forsiram. Eto, sve u svemu, jedan dobar trening dan, pokazivao sam i treninge. Čisto radi konteksta, da vidite koliko se kalorija potroši u jednom prosječnom danu. Zaboravio sam spomenuti da sam popio još po dvije ove kapsule BCA nakon oba trčanja, znači dvije nakon prvog, dvije nakon drugog. I tu sam još zamiješao po jednu žlicu basic mineralsa i glutamina. To bi trebalo malo pri pomoć oporavku. I još sam zaboravio snimit da sam popio dvije čaše soka od naranče, piše na njemu da je 100% cijeđena naranča, ali eto, nećemo provjeravati, ali stvarno tako. I popio sam još čašu C9 kad sam bio sa Tarom u izlasku. I evo ga, to je bila večera. Znači jaja, malo sira, povrće, normalno kruh, ne može u mene bez kruha ništa. Evo sad ću još uzeti dva pudinga za desert i čašu vina. I to je to za danas što se jela tiče, možda eventualno kasnije ima trešanja u frižderu. Možda, vjerovatno ću biti pojest malo trešanja, a ne da mi se više snimati, tako vjerujte mi na riječ. Eto, to je to za danas i... Ciao. Ta mam za slaże, słodko wino. Aha.